அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த காணொலி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸோட சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம யூஏயில் எப்படி இருக்குது ஸோ அந்த கரண்ட் ஸ்டேடேஜ் என்ன அண்ட் தென் வந்து அரசு என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு பேனிக் சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த ரூமர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் மூலயமாவும் இல்லை இந்த சோஷியல் நெட்ஒர்க் மூலமாக நிறைய ரூமர்ஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் இந்த காணொலி நான் என்ன நினச்சேன்னா இந்த அதாவது நம்பகமான தகவல்கள் அதாவது அப்ரூவ்டு ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது கவர்மெண்ட்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் ஆகட்டும் இல்லைனா வேர்ல்டு ஹெல்த் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து கொடுக்குற விஷயம் ஆகட்டும் இது எல்லாத்தையும் தொகுத்து வந்து இதை வந்து உங்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கணுன்றது தான் இந்த வீடியோட நோக்கும் ஸோ தட் அதனால் ஒரு புரிதல் ஏற்படும் ஸோ உங்களுக்கே வந்து தெரியும் எது வந்து புரளி நம்பக்கூடாது எதை நம்பலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோட நோக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து யூஏஏ எடுத்திங்கன்னா வந்து இந்த டோட்டல் கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் வந்து இருபத்தி ஏழு சரிங்களா ஸோ இருபத்தி ஏழு பேருக்கு வந்து இந்த கொரோனா தொற்று வந்து இருக்குன்றது வந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஸோ இது வந்து கன்ஃபார்ம் கேசஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இருபத்தி ஏழுன்றது வந்து பயப்படக்கூடிய நம்பராக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து உலகம் பூராவும் நிறைய நாடுகளில் வந்து இந்த கன்ஃபார்ம் கேசஸ் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அது தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்கோர்ஸ் சைனாவில் தான் இது அதிகபட்சமாக இருக்குது ஏன்னா அங்கே தான் இது ஆரம்பிச்சுது ஸோ அங்கே வந்து பல ஆயிரம் எழுபது எண்பதாயிரம் பேருக்கு வந்து இந்த தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கொரியாவில் அதிகமாக இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் கேஸ் அங்கே கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இட்டலியில் அதே மாதிரி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஈரானில் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ யூகே யூஎஸ் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அபவ் கேசஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி செவன் கேசஸ்ன்றது வந்து இது உண்மையாகவே ஒரு பயப்பட வேண்டிய இல்லைன்னா ஒரு பதட்டப்பட வேண்டிய அளவுக்கான நம்பர் கிடையாது அப்படின்றது தான் என்னோட கருத்து அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில ஃபேக்ட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அந்த கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ்லாம் வந்து எந்தெந்த தேதியில் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்போதாவது தேதி ஜனவரி மாதம் வந்து நம்ம நாலு கேஸ் வந்து யூஏ கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதாவது வந்து ஒரு ஒரு சைனீஸ் ஃபேமிலி வந்து வூஹான்லேருந்து துபாய்க்கு திரும்ப வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த கொரோனா தொற்று வந்து அப்போ உறுதிப்படுத்தப்பட்டது ஸோ ஆக்சுவலாக மிடில் ஈஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா யூஏயில் தான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கொரோனா வைரஸ் கேஸே வந்து கன்ஃபார்ம் ஆச்சு கம்பேர்ட் டு மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பிப்ரவரி வந்து அதே மாதிரி ஒரு டூரிஸ்ட்க்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதே மாதிரி எட்டாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பேருக்கு அதாவது ஒரு 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 ஃபிலிப்பை நாட்டை சார்ந்தவருக்கும் ஒரு இந்திய நாட்டை சார்ந்தவருக்கும் வந்து இந்த தொற்று இருக்கிறது வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டைம் ஃப்ரீம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு ரெண்டு பேர் அதுக்கப்புறம் இருபத்தெட்டு ஃபிப்ரவரி வந்து ஒரு ஆறு பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அதிகபட்சமாக ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து இப்போ ஈரான்லேருந்து ரெண்டு பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாங்க பஹ்ரைன்லேருந்து வந்தவங்க ஏன்னா அந்த நாடுகளை தொற்று வந்து பரவ ஆரம்பிச்சது அப்போ ஸோ அங்கேருந்து வந்தவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இட்டாலியிலேருந்து வந்த ரெண்டு பேருக்கு வந்து இந்த தொற்று வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அந்த ஒரு சைக்கிள் ரேஸ்க்காக வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் ரெண்டு பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ கடைசியாக வந்து ஒரு ஆறு பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஆறு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டு கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட காண்டாக்டில் இருந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் ஏன் இது வந்து பதட்டப்படுறத அளவுக்கு வந்து இந்த விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு அதாவது நீங்க இந்த கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் எல்லாரையுமே வந்து உங்களால வந்து இந்த சோர்ஸ் அதாவது இவருக்கு தொற்று எப்படி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடிகிற வரைக்கும் வந்து நமக்கு பிரச்சனைகள் கிடையாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இவங்க இந்த இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக பரவி இருக்கிற நாடுகள்ல இருந்து துபாய்க்கு வந்திருப்பாங்க ஸோ யூஏக்கு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால தொற்று வந்து அங்கேருந்து வந்திருக்கு ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் இரண்டு வந்து இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற அந்த மாதிரி வெளிநாடுகளுக்கு போய் திரும்ப வராத இருக்கிறவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஆன கேசஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங
அண்ட் தென் அவங்களை கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணுறாங்க இன்கேஸ் சிம்டம்ஸ் எதுனா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் அவங்கள உடனே ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறதுக்காக ஸோ அதனால் வந்து அவங்களோட டச்சில் இருக்கிற எல்லாரையுமே வந்து தனிமைப்படுத்தி அவங்கள கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து டெஸ்ட்டும் எடுக்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் இந்த அபுதாபியில் வந்து இந்த சைக்கிள் டேஸ்க்கு ரெண்டு டெக்னீஷியன் கன்ஃபார்ம் ஆன பிறகு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட இருந்த எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட அது ஒரு நானூறு பேர் கிட்ட நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஹோட்டல் அப்படியே குவாரண்டைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பண்ணிட்டு எல்லாருக்குமே டெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக நடவடிக்கைகள் இருக்கிற வரைக்கும் அதே சமயம் வந்து நம்ம இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆனவருக்கு வந்து எப்படி இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்ற அந்த சோர்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ற வரைக்கும் பிரச்சனைகள் கிடையாது எப்போ இந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு பயப்படும் படியான நிலைமைக்கு மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஃபார்ம் கேஸ் இருக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அவர் செக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பட் அவர் வந்து இந்த நாடுகளுக்கும் டிராவல் பண்ணல இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸாக கன்ஃபார்ம் ஆன கேசஸ் கூடவும் கான்டாக்டில் இல்லைன்னா தான் ஒரு ஒரு பயம் ஏற்படும் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து இந்த 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 தொற்று வந்து இந்த சொசைட்டியில் வந்து பரவிடுச்சுன்ற ஒரு ஒரு பயம் ஏற்படுத்தும் ஏன்னா இவர் அந்த மாதிரி நாடுகளுக்கும் போல அதே சமயம் இந்த கன்ஃபார்ம் ஆன கேசஸ் கிட்டேயும் கான்டாக்ட் இல்லை அப்போ என்ன தோணுன்னா அப்போ இது வந்து உள்ள பறவை இருக்கு அப்போ வந்து ஒரு பயத்துக்கான ஒரு 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 நியாயம் இருக்கு ஏன்னா வந்து நமக்கு தெரியாது யாருக்கு இப்போ தொற்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அஸ் ஆஃப் நவ் யூஏ பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் அதனால நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் அஃப்கோர்ஸ் வந்து இப்போ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றதால நம்ம எதுவும் ப்ரிகாஷனரி மெத்தட்ஸ் மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கணும் அதெல்லாம் என்ன கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் என்னென்ன ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் எடுக்கணுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கோமர் சைடில் என்னென்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் ஒரு நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மேஜர் ஃப்ளைட்ஸு அந்த மாதிரி இந்த பாதிக்கப்பட்ட கண்ட்ரிக்கெலாம் வந்து நிறைய கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சைனாவில் அந்த பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுக்கு போயிட்டு வர எல்லா ஃப்ளைட்ஸும் கேன்சல் பண்ணியிருந்தாங்க எக்ஸப்ட் பீஜிங் அதே மாதிரி இப்போ ஈரானுக்கு போகிற எல்லா ஃப்ளைட்ஸும் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸப்ட் ஐ திங்க் டெஹ்ரான் போகிற ஃப்ளைட்ஸ் மட்டும் ஆப்ரேஷனில் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து மற்ற நாடுகளும் இப்போ மிடில் ஈஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா குவைத்து பஹ்ரைன் இல்லாமல் அவங்க ஃப்ளைட்ஸை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் கண்டிப்பாக போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி வந்து ஏர்போர்ட்லேயே வந்து இந்த ஸ்க்ரீனிங் வந்து ரொம்ப பரபரவாக போயிட்டுருக்கு ஸோ திருமல் ஸ்க்ரீனிங் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க திருமல் ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட க்ரௌட்லேயே வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலோட டெம்பரேச்சர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து திரையிலே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது மூலிமா அவங்களை ஐசோலேட் பண்ணி ஃபர்தராக வந்து அவங்க வந்து அவங்கள ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம் அது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஏர்போர்ட் சைடில் அவங்க பண்ணிட்டுருக்காங்க ஏன்னா மிடில் ஈஸ்ட் எஸ்பெஷலி துபாய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹப் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவலுக்கு அஃப்கோர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் அவங்க ட்ராவலை இப்போ ரிடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் இந்த ரிஸ்க் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க்கால் பட் ஸ்டில் வந்து வர பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட வந்து ஸ்க்ரீனிங்ஸ் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு நடவடிக்கையாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதர் சைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த கேதரிங்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த கான்சர்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து தொற்று வந்து பரவுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய கேன்சல் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்னோடய ஆஃபீஸ்லேயே வந்து ஒருத்தங்க வந்து கான்சர்ட் வந்து அபுதாபி ஆக்சுவலாக போக வேண்டியது நெக்ஸ்ட் வீக்கு அண்ட் ஷிகாட இமெயில் தட் அந்த கான்சர்ட் வந்து இப்போ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நடவடிக்கை எடுத்திருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நர்சரிஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறதை அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸ் கிட்டே ஒரு டிக்ளரேஷன் கலெக்ட் பண்ண சொன்னாங்க அதாவது வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் யாரும் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட நாடுகள் அதாவது தொற்று அதிகமாக உள்ள நாடுகளுக்கு வந்து இந்த கடந்த ஒரு பதினாலு நாட்களில் வந்து பயணம் மேற்கொள்ளலை அப்படின்ற ஒரு டிக்ளரேஷன் ஏன்னா அப்படி இருந்ததுன்னா வந்து அவங்கள கண்டிப்பாக அவங்க மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அந்த இன்டென்ஷன் ஸோ அது பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ஃபைனலாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து வர சண்டேல அதாவது சண்டேல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கூல்ஸும் யூஏ ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்
ஒரு ஒரு ஹேண்டில் இருக்குது அந்த இடத்துல இல்லை அவர் மூக்கில் கையோ இல்லை மவுத் ஃபேஸில் கை வச்சுட்டு அந்த இடத்துல வைக்கிறாருன்னா அந்த இடத்துல அந்த 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 வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய நேரம் வந்து உயிரோடு இருக்கும் இப்போ அதே இடத்துல நீங்கள் போய் கை வைக்கிறீங்க கையை வச்சிங்கன்னா உங்கள் கையில் வந்து அந்த வைரஸ் வந்து தொற்றி கொள்ளும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அதை உங்கள் ஃபேஸ் கிட்ட கொண்டு போகிறீங்க இல்லை கண்ணில் வைக்கிறீங்க இல்லைனா உங்கள் வாய்க்கிட்ட கொண்டு போகிறீங்கன்னும் போது அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த தொற்று ஏற்படும் அதனால் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சனல் ஹைஜீன் அதாவது கையை வந்து நீங்கள் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஸோ எப்போவுமே வந்து வெளியே போகிறீங்க வரீங்க அப்படின்னா வந்து கைகளை வந்து நல்லா சோப் போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் மினிமம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணணுன்றதான் ரெக்கமெண்டேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் வெளியே போயிட்டு வரீங்கன்னா கைகளை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்கள் கையை வந்து உங்கள் ஃபேஸ் கிட்ட இல்லை கண் இல்லை அதெல்லாம் டச் பண்ணாதீங்க அது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இன்கேஸ் வந்து அதை தடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் வந்து பெஸ்ட் ஐடியா என்னென்னா இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து பாக்கெட்லேயே வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி வச்சுக்கிறது மூலயமா என்ன பண்ணலாம்னா இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் வெளியே போகும்போது இன்கேஸ் நீங்கள் ஏன்னா கையை மற்ற இடத்துல நம்ம டச் பண்ணாமல் ட்ராவல் பண்ணவோ இல்லை கம்யூட் பண்ணவோ முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து நீங்கள் வந்து அதை முடிச்சுட்டு வெளியே வரீங்கன்னா ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டு உங்கள் கையை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நோ இஷ்யூஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு எதையும் டச் பண்ணாதீங்க டச் பண்ணிங்கன்னா கையை வாஷ் பண்ணுங்க இல்லைனா ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிஃபோர் உங்கள் ஃபேஸ் உங்கள் கண்ணெல்லாம் டச் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி அது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் சிக்காக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தயவு செய்து உங்களோட வாய் இல்லைனா மூக்கை வந்து நீங்கள் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது இல்லை காஃப் பண்ணும்போதும் மூடிக்கோங்க இது நிறைய பேர் பண்ணுறதே கிடையாது இது இது வந்து நீங்கள் கொரோனாவே இல்லைன்னு வெட்டுங்க நார்மல் ஃப்ளூ சீசனே எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த சைம்லேயே வந்து இது பரவாதுன்னு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் பண்ணும்போதோ காஃப் பண்ணும்போதோ அதை யாருமே கவர் பண்ணுறது இல்லை ஸோ குறைந்தபட்சம் என்ன பண்ணுங்க நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் உங்களோட எல்போ இருக்கு பாத்தீங்களா தலையை குறிஞ்சு உங்க எல்போலேயே ஸ்னீஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை காஃப் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் உங்க கையில ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரோ இல்ல ஒரு கல்ஷிஃபோ இல்லைன்னா சொல்றேன் இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க காஃபோ ஸ்னீஸோ பண்ணிட்டு அதை அப்படியே வந்து கசக்கி எதனா ஒரு டஸ்ட்பின்ல ப்ராப்பரா போட்டுருங்க ஸோ இது பண்றது மூலமா வந்து கொரோனான்னு கிடையாது நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் அதை கண்டிப்பா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றது தான் வந்து என்னோட வேண்டுகோள் ஃபைனலா இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்க யாரையாவது ரொம்ப ஒரு ஃப்ளூட இருக்காங்க கோல்டோட இருக்காங்கன்னா அது நார்மல் கோல்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை அது கொரோனா தொற்று கோல்டாகவும் இருக்கலாம் பட் நான் இதனோட ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லை டபிள்யூஹெச்ஓட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது எப்போவுமே நல்லது ஏன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு பரவாயில்லக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அது கொரோனான்னு கிடையாது இவன் நார்மல் இன்ஃப்ளூயன்ஸாகவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேற ஃப்ளூ ரிலேட்டட் இதுவாக இருந்தாலும் சரி ஈஸியாக அது வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஸோ அதில் உங்களை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்காது அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்கேஸ் நீங்கள் சிக்காக இருக்கீங்கன்னா தயவுசெய்து வெளியே போகாதீங்க உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை ஸ்கூல்ஸ்லேயோ சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வீட்லேயே எடுங்க நீங்கள் ரெக்கவர் ஆன பிறகு வெளியே போகலாம் இதுவும் வந்து நீங்கள் வந்து சொசைட்டிக்கு பண்ணுற ஒரு நல்ல விஷயம் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஏன்னா நீங்கள் நார்மலாக உங்களுக்கு கொரோனா கிடையாது நார்மலாக போனால் கூட நீங்கள் தும்மினாலோ பக்கத்தில் இருக்கவங்களா அலறி அடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் தள்ளி போயிடுவாங்க அது பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஆக்சுவலாக வீட்லேயே இருந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரெக்கவர் ஆன பிறகு போகிறது வந்து உண்மையே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் முடிஞ்சால் அதை தயவு செய்து எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ வீடியோட எனக்கு வந்தோம் ஐ ஹோப் கொடுத்த தகவல்கள்லாம் அவங்க எல்லாேருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியம் அவசியம் கிடையாது இந்த ப்ரிகாஷனரி மெத்தட்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் கவர்மெண்ட்டோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாகவும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேவையில்லாத வதந்திகள் ரூமர்ஸை நம்பாதீங்க ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் வீடியோ பார்த்தமை